אז קודם כל באמת תודה רבה וישר כוח גדול, נתניה ונועה, ולכן סיבות את הכמות, את העוצמה של הלימוד. לדף המקורות שלי, כפי שאתם רואות, בשביל שגם אני ארגיש איזה שהיא קרקע יציבה, אז שמתי גמרא במקור הראשון. אז הבאתי את הגמרא בשביל להגיד שכבר למדתם אותה אצל הרב ניטנקי ואצל הרב מתי, בוודאי אתם מכירות אותה. אבל האמת שהגמרא הזאת עוררה בי שאלה אחת. הגמרא פה מדברת על מה חייבים לקרוא במגילה בשביל לצאת ידי חובה ויש לנו ארבע אפשרויות, תוקפו של נס, תוקפו של אחשוורוש, תוקפו של המן ותוקפו של מרדכי וחסר פה את התוקף המרכזי. נכון, התוקף של אסתר, אסתר שעל שמה נקראת המגילה, על שמה התענית שלנו צום מחר, זאת אומרת היא הדמות הדומיננטית עבורנו בימים האלה והשם שלה נהנה מפה, ולא אכפת לנו כביכול מתופעה של אסתר, וזה מעורר תמיהה, למה חז"ל לא התייחסו לזה, או למה התנ״ך, מי שהחליט לקרוא לה מגילה, מגילת אסתר, בחר לקרוא אותה את השם בשם מגילת אסתר, ויש לזה כל מיני הסברים, למה קראו לה מגילה, מגילת אסתר, אחד ההסברים הוא שבשבותה זה נפטר, פשוט היא הייתה בתפקיד הסמכותי שהיה לו את הרשות לכתוב את זה, כי היא הייתה מלכה. לאחרים לא היה את הרשות לכתוב, אבל באמת אולי היא לא הסיפור הדומיננטי. אבל <coughs> המשחק היום הוא שנתנו לכל אחד פרק, וכל אחד צריך להסביר למה הפרק שלו הוא הפרק הכי טוב והכי משמעותי במדינה. <coughs> אז אני אסביר לכם למה דווקא אסתר, מה מיוחד באסתר. <coughs> אז אני פותח בדברים של הרב סולובייצ'יק בשביל להבין את העיקרון שעליו אני הולך לעמוד. מקור מספר 2, דברי הגוף וההערכה. הרב סולובייצ'יק מצטט מהזוהר איזשהו מדרש, ואז הוא מסביר אותו, והוא מתמצת אותו. מה? הרב סולובייצ'יק מצטט מהזוהר. אנחנו בחודש הזה. אז מי שרוצה, יש שם גם את הקטע מהזוהר במאמר, וגם את התרגום שהרב סולובייצ'יק מתרגם אותו. אני קורא את הסיכום של התרגום של הרב סולובייצ'יק. המובאה מחלקת את תהליך הגאולה לשלושה שלבים. בתחילה מזוהה השיעבוד עם היעדרם של מילה ושל קול משמעותי כאחד, עם השחיקה הגמורה. אחר כך נפתחת הגאולה עם גילויו של הקול, אולם המילה עדיין נהדרת. לבסוף עם גילויים של הקול והמילה כאחד, מגיעה הגאולה להגשמתה המלאה. אז <coughs> הרב סולובייצ'יק מתאר שבשיעבוד מצרים, כן, הוא מדבר על שיעבוד מצרים, בשלב ראשון עם ישראל פשוט היה משועבד, היה עבדים, עשה את מה שצריך לעשות ואז היה איזה רגע שהיה לו כבר קשה מדי והוא צעק, היה איזה רגע של זעקה וכתוצאה מהזעקה הזאת התחיל איזשהו תהליך אבל התהליך השתנה, מגיע לסיומו רק בשלב שבו אה, התחילו לדבר, התחילו להיות מילים ממש וזה קצת יכול להסביר לנו קצת את הדיון שם סביב משה, כן יודע לדבר, לא יודע לדבר, כל הסיפור הזה. <coughs> והדבר הזה קפץ לי לראש כשקראתי את הפסוק הראשון בפרק, אבל לפני שאני... טוב, כן, נקרא קודם את הפסוק הראשון, ואז נחזור רגע אחורה. ומרדכי ידע מקור מספר ארבע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי בגדה, ויתבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. אז עד כאן במגילה מה שיש לנו זה את הסיפור רקע ואת הגזרה הנוראית של המן, זאת אומרת עד כאן אנחנו במצב של הקושי, של הגלות, של הכאב, של הטרגדיה, ואז פה מגיע השלב שבו אה, מרדכי זועק זעקה גדולה ומרה, פה כבר מתעורר משהו מהכיוון היהודי, יש פה איזושהי זעקה, אין לה תוכן, אין לה מילים, אבל יש פה איזשהו שלב של זעקה. אז זה בדומה לסיפור של אה, גאולת מצרים, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, וינקו בני ישראל מקום חמש, כן, מן העבודה, ויזעקו ותעל שבתם אל האלוהים, מן העבודה, וישמע אלוהים את נהקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים, והזעקה הזאת היא זאת שמתחילה את האירוע של 
גאולת מצרים, וגם כאן הזעקה של מרדכי היא הנקודה שבה אה, מתחיל, מתחילה גאולת אה, אסתר, גאולת פורים. אה, <coughs> עכשיו, אה, מה שאמרתי, שאני רוצה באמת לראות את התהליך הזה, אז מה קורה במצרים אחרי השלב הזה? במצרים אחרי השלב הזה יש ניסיון למצוא את המנהיג המתאים שיוביל את תהליך הגאולה. ומה שאני רוצה לטעון שמרדכי בעצם לומד את פרקים ב' וג' בספר שמות בצורה טובה ורוצה ליישם אותם גם בדורון. <coughs> ו... אז בואו נראה רגע את הרקע של פרק ב' ואני מקווה שהחצי שעה האחרונה השכיחה את החצי שעה הקודמת לה בשביל שנוכל להסתכל על פרק ב' טיפה אחרת או לפחות על נקודה אחת בפרק ב' טיפה אחרת אז במקור שלוש הבאתי, ובהגיע תור אסתר בת אביחי, דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר רגע ישריס המלך שומר אנשים. אולי נחזור שנייה פרק אחד אחורה, גם לפרק של הרב מתי, לפרק א', בפרק א', אנחנו רואים שהסיבה שמדיחים את אסתר היא בגלל, את ושתי, סליחה, כן, מדיחים אותה בגלל, היא העיזה להתנגד לטענה של, לבקשה של המלך, כן, בעצם העובדה שהיא מעיזה להגיד משהו כנגד מישהו, זאת סיבת ההדחה שלה, ולכן אך טבעי שתיבחר מישהי שלא מעיזה להתנגד. ו, ולכן אני רוצה להדגיש את העובדה שאסתר לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגי, היא עושה את מה שהגי אומר לה לעשות, וזה מאפיין את אסתר לאורך פרק ב', שוב, אני מתעלם מהקריאה של הרב סבטו שהיא מעניינת, יפה, מעשירה, אבל לא למדתי את השיעור הזה לפני שהכנתי את שלי, אז אנחנו נצטרך להסתפק בקריאה הפשוטית שלי. אז כמו שאמרתי, אז היא עושה רק את מה שגיא אומר לה, ואז אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ו... משפט שחותם את האירוע הזה לפני הסיפור עם בקטן ותרש ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. זאת אומרת, זה מאפיין אותה, זה מה שהיא יודעת לעשות. את מה שאומרים לה לעשות, את זה היא יודעת לעשות. היא לא יודעת לעשות דברים שהם מעבר למה שאומרים לה, היא לא, היא לא, אין לה בחירה, אין לה יכולת להחליט עכשיו מה אני רוצה, אלא היא פשוט ממושמעת. מה שגיא אומר לה, מה שמרדכי אומר לה, ו... <coughs> במובן מסוים היא גם מסתירה את הזהות שלה, כן, זה אמנם מרדכי אמר לה, אבל זה מתאים לאישיות שלה, שהיא תסתיר את הזהות שלה, ולכן היא לא אומרת את עמה ואת מולדתה, וכל העניין הזה. עכשיו, מהנקודה הזאת, אני רוצה להתפקות אחרי איך הקדוש ברוך הוא הצליח לגייס את משה, ולראות איך מרדכי למד מהדבר הזה, ואז ננסה גם ללמוד משהו אה, לימינו אנו. <coughs> אז השלב הראשון, במקור מספר 6, יש לנו את ה... בעצם אחרי שיש את הזעקה הזאת, אז וירא מלאך, מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל, ויאמר משה אסור הנא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי שר לראות ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. זאת אומרת, הפסוק הזה, אם אני מבין אותו נכון, הוא בא להגיד שיכול להיות שעברו שם עוד אנשים ליד הסנה הזה. והסנה בער, והיה זמן, כבר הרבה זמן שהסנה אה, בוער ואיננו הוקל, ואנשים עוברים ולא לא מתייחסים לזה, לא שמים לב. ומה הנקודה שתפסה את הקדוש ברוך הוא במשה? וירא השם כי שר לראות. ברגע הזה שמשה שר לראות, משה בוחר לבוא ולא להתעלם ממה שקורה מסביב. אלא לבוא ולהסתכל, זאת הנקודה שבה הקדוש ברוך הוא מזהה, יש פה הזדמנות, יש פה בן אדם, שיכול להיות שהוא אולי ראוי להיות מנהיג. אם יש בן אדם שאכפת לו ממה שקורה מסביבו, זאת התכונה הבסיסית הראשונית שאני רוצה שיהיה למנהיג, ולכן מכאן אני יכול להתחיל לעבוד. זה בעצם אה, מה שמתרחש כאן באירוע הזה של אה, משה, בנקודה הראשונה. אני עובר לאסתר, ותכף נחזור למקור שש, מקור שבע. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ואז ותבוא נא נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתפתחה על המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי. אז הנה מרדכי מצליח לייצר איזושהי פרובוקציה, בשביל 
בדומה לסנה שהקדוש ברוך הוא אה, עשה למשה, מצליח לייצר איזושהי פרובוקציה בשביל שאסתר רגע תתעורר, תעשה משהו, ופעם ראשונה אסתר עושה משהו מיוזמתה, ותשלח אסתר בגדים. בסדר, עד עכשיו לא הכרנו אותה כמישהי שיודעת לפעול ביוזמתה, זה פעם ראשונה שאסתר פועלת ביוזמתה, שולחת בגדים, שזה כשלעצמו תמוה, לא נראה לי שמה שהיה חסר למרדכי בגדים, אבל תכף נדבר על הנקודה הזאת. אז אני אומר, תחילת הסיפור גם פה וגם פה, מה שאני רוצה להקפיד ביניהם, זה באמת הנקודה הזאת של הזיהוי הזה, של מה יכול למשוך אותו, ולבחון אם באמת, אם זה מושך אותו, אז בואו ניקח את השריר הזה, שהוא יש לו, יש לה או לא, כן, תלוי אם אני אדבר על משה או על אסתר, יש לה איזושהי נקודה שהצלחתי למשוך את השריר הזה של האכפתיות, של התשומת לב למה שקורה מסביב, ולנסות להגדיל ולהרחיב אותו, ואז ייוולד לנו מנהיג או מנהיגה. <coughs> ו... אז, אז זה מה שקורה פה, ונדמה לי שיש פה עוד נקודה מעניינת בהשוואה הזאת בין הסנה לבין מרדכי, שבסנה משה נדרש להוריד את הנעליים, ובמעשה של מרדכי הוא קורע את הבגדים וזה מה שמונע ממנו את הגישה. זאת אומרת, הורדת הנעליים אצל משה היא זאת שמאפשרת לו את הגישה פנימה, ודווקא אצל מרדכי זה מה שמונע ממנו את הגישה. את הגישה, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש צד, כן? זה מה שכתוב כאן מדגיש, ונדמה לי שזה <coughs> בעצם מאפיין, אולי פה אנחנו קצת מתחברים לכיוון שהרב סבטו הזכיר, לפער הזה בין עבודת השם, המפעל של, שלנו כיהודים, כן? העבודה המרכזית שלנו, שהיא עבודה פנימית והיא בעצם מתנתקת, מ- רוצה להתנתק, או לפחות לדלג על הדברים החיצוניים, ואיך אנחנו יכולים לוותר על הנעליים, יכולים לוותר, רוצים לוותר על הנעליים, רוצים להדגיש דווקא את הדברים היותר פנימיים, ואצל אחשוורוש דווקא זה מה שמונע את יכולת הכניסה, קריאת הבגדים היא זאת שמונעת את יכולת הכניסה אל ארמונו של המלך, ולכן הנקודה הזאת גם מהווה איזושהי, נדמה לי, הקבלה מעניינת בין שני הסיפורים האלה. ואם אני צודק בדבר הזה, שזה מה שהכתוב רוצה להדגיש כאן, אז יכול להיות שאני גם אולי מתחיל להבין מה אסתר עושה כשהיא שולחת את הבגדים. כי כמו שאמרתי, שליחת הבגדים היא על פניו היא מיותרת, כן? מרדכי בחר לקרוע את הבגדים. זה לא יעזור שתיתני לו עכשיו בגדים, הוא לא מחפש את זה, הוא לא צריך את זה, לא חסר לו בגדים, הוא עושה משהו אחר. <coughs> מה שאני אה, רוצה להציע זה שאסתר עדיין בתוך המקום שלה, היא עדיין לא יצאה לגמרי מתוך ה... הקונכייה הזאת מתוך ההשתבדלות שלה, ולכן היא רוצה, היא יודעת, כן, אני בתוך ארמונו של מלך, אני מוגנת. ואז היא באה ואומרת, אבל יש פה מישהו שאכפת לי ממנו. והמישהו הזה כרגע לא יכול להיכנס. אני אתן לו את כרטיס הכניסה לשער המלך, ככה הוא יוכל להיכנס, ואז גם הוא יהיה מוגן. אז זאת אומרת, היא שולחת לו את הבגדים בשביל לשמור עליו, בשביל לאפשר לו את הכניסה פנימה, ואז... אם שנינו נהיה בארמון, שנינו נהיה מוגנים וזהו, ואז הגזרה תרחף מעלינו <coughs> ולא תחול עליה. אז זה מה שאני מבקש להציע בסיפור הזה של שליחת הבגדים של אסתר. <coughs> ואז, אז כמו שאמרתי, בנקודה הזאת, אצל, גם אצל משה וגם אצל אסתר, אז יש לנו כרגע איזושהי תשומת לב, ואנחנו רוצים לבוא ולהרחיב אותה. לפתח את ה... על מנת באמת להפוך את הדמות שמולנו לדמות של מנהיג. והקדוש ברוך הוא מנסה את הדבר הזה, ואומר לו, ואתה לך ואשרתך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא זהו, אחרי ההקדמה ואחרי המפגש, בא ורוצה להטיל עליו את התפקיד ואת האחריות, ומשה עושה, משה אומר לו את הדבר, את הדבר הבא, ויאמר משה לאלוהים, מי אנוכי כי אלך את פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? זאת אומרת, אני לא, אני לא ראוי, ובהמשך הוא אומר לו גם אין לי פה, כן, אני כבד פה וכבד לשון, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות את הפעולה הזאת. זה מעבר ליכולות שלי, מעבר למי שאני, אני לא אה, יכול לעשות את הדבר הזה. ובדומה לזה, אם אנחנו קופצים לאסתר, אז במקור שמונה, בית פרשק נמצא בדת אשר נתן בשושן להשמיטם ניתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה וכולי וכולי, 
ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. זאת אומרת, אני, גם אני לא יכולה לבצע את השליחות, אני לא יכולה לבצע את השליחות כי לא נקראתי לבוא אל המלך, אני לא יכול לבצע את השליחות כי אין לי פה, וממילא אנחנו לא הדמויות המתאימות, חשבתם שזיהיתם, חשבתם שזיהיתם את המנהיג הנכון, אנחנו לא המנהיגים הראויים. ואז, בנקודה הזאת, בפרק ד', בהסתר, אז זה לא הבאתי לפניכם לדעת, אבל זה כתוב בתנ״ך, תאמין לי שגם מה שלא כבר מקומות כתוב. ואני לא נקראתי לבוא על המלך זה שלושים יום, ואז ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב את אסתר, המדרש עומד על זה שנעלם מכאן בן אדם. חתך, זה שעד עכשיו חיבלל את אסתר למרדכי ואת מרדכי לאסתר, נעלם מהסיפור ונחתך ממקומו כאן. ואני חושב, חז"ל מציינים שהתך הוא כל דברי מלכות נחתכים על פיו. הוא אדם מאוד מאוד פורמלי. ואת המשחק הפורמלי סיימנו. <coughs> ולכן התך נעלם מפה. זאת אומרת, מבחינה פורמלית, מה, מה, מה יכול להתרחש פה? אסתר צודקת, חוקית אין לה מה לעשות, היא נמצאת כרגע במצוקה, לא קראו לה שלושים יום לבוא אל המלך, ולכן היא לא יכולה לבוא ולדבר עם המלך. ולכן התך כבר לא יכול, הוא לא רלוונטי פה בסיפור הזה. ואני חושב שזאת הנקודה ש... שעליה מרדכי עומד. את צודקת. אני לא בא מהכיוון של... מהכיוון הפורמלי. בכיוון הפורמלי באמת התשובה היא, אתה כבד פה וכבד לשון, אתה לא מתאים, את לא יכולה להיכנס למלך, נכון. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה, ואנוכי אהיה עמך. יש משהו גדול יותר מכל הריאליה ומכל הדברים שאנחנו רואים בעיניים שלנו. יש לקדוש ברוך הוא יכולת לשנות את המציאות, יש לקדוש ברוך הוא יכולת לעשות פה דברים אחרים. ובזה אני מבקש ממך, משה, שתאמין, ואז תלך ותצא לשליחות שלך. ואני חושב שמרדכי לומד מהקדוש ברוך הוא את הנקודה הזאת, וזאת הנקודה שהוא מנסה לעורר אצל אסתר. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד היהודי ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. אני לא הקדוש ברוך הוא אומר מרדכי, ואני לא יכול להבטיח לך שאני אהיה עמך, אבל אני יכול להבטיח לך משהו אחר. אני מבטיח לך שאני מאמין בנצח ישראל, אני מאמין בעם ישראל, ולעם ישראל תהיה תקומה. אני לא יודע איך הדברים יתגלגלו. אני לא יכול להבטיח שום דבר, אבל אני מבטיח לך שבסוף עם ישראל ינצל. את רוצה לקחת חלק בזה, את מוזמנת, ואני חושב שההיסטוריה זימנה אותך לנקודה הזאת, בשביל שתיקחי חלק בזה, בשביל שאת זאת תהי, זאת שמשנה את ההיסטוריה ויוצרת את המפנה הזה. זאת הפנייה של מרדכי, אם הקדוש ברוך הוא בא בשמו, כי הוא כל יכול, בא מרדכי ואומר, אני כיחיד לא כל יכול. ואני לא יכול להבטיח כלום, אבל אם אני בא בשם האומה הישראלית, בשם עם ישראל, אז אני יכול להבטיח לך שתהיה גאולה ותהיה תשובה. בנקודה הזאת, אסתר מקבלת את הדברים, נדמה לי שאי אפשר שלא לקבל אותם, נכון? מי ששומע את המילים האלה, את הקריאה הזאת של מרדכי, אם אחרשת אחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד על יהודי ממקום אחר. אי אפשר שלא להיענות לקריאה, ואז אסתר הופכת לעוד יותר פעילה, היא כבר לא פעילה רק ביחס למרדכי, לדוד שלה, לבעל שלה אולי, אלא היא כבר פעילה ביחס לכנסת ישראל, לכנוס את כל היהודים, וצומו עליי, כן, ואת נערותיה וכולי וכולי, ואז הפרק מסתיים בפסוק, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ופה מושלם המהפך. אם פתחנו בפסוק מפרק ב' שבה את מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו, כאן בסוף פרק ד', ויעש מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר, יש לנו מנהיגה חדשה בעם ישראל, מנהיגה שהולכת להוביל את הגאולה של גאולת פור. עד כאן אה, הקריאה שלי בפרק ד'. אני רוצה 
עמדתי על ההשוואה בין המינוי של משה לבין המינוי של אסתר, ואני רוצה לעמוד על שתי נקודות שבעיניי הן משמעותיות. נקודה אחת שאמרתי תוך כדי הדברים, אבל חשוב לי להדגיש את הדבר הזה. והנקודה השנייה, שעוד לא עמדתי עליה וגם אותה אני רוצה להדגיש. הנקודה הראשונה היא, אמרתי שהקדוש שמור... ברוך הוא בא בשם הביטחון, בהשם, כן, הוא בא ואומר, אני אהיה עמך. וכשאני עמך אתה לא צריך לפחד מאף אחד, ואתה יכול לעמוד גם מול פרעה ומול גדולי עולם, ואתה יכול להעיז לדבר, וגם אם אין לך פה מי שם פה לאדם ומי יעשו מילה עם החורש, אני יכול להסתדר גם מי שאין לו פה, וכולם יכולים להסתדר פה בדבר הזה, אם הקדוש ברוך הוא נמצא לי. ומרדכי לוקח את הביטחון הזה ושואב את הביטחון הזה שהקדוש ברוך הוא משרה על משה, ובאופן הזה הוא רוצה להשרות ביטחון דומה על אסתר דרך זה שהיא נציגתו של עם ישראל, דרך האמונה בנצח ישראל ובעם ישראל. ונדמה לי שאנחנו מדברים על ספר שהוא בתחילת התנ״ך וספר שהוא בסוף התנ״ך. <coughs> בתחילת התנ״ך היה דיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא והיה קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא ולכן ההבטחה הייתה יכולה להיות בשמו של הקדוש ברוך הוא. בסוף התנ״ך אולי יש רוח הקודש, נבואה כבר אין בשלבים האלה. ולכן אי אפשר כבר לדבר בשמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן כל כך חשוב שאסתר מתעקשת על זה כתבוני לדורות, כדי שנבין שגם כשהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לצערנו הרב הוא לא ישיר, אז יש לנו את, ה- את הביטחון ואת האמונה בנצח ישראל, את האמונה בעם ישראל. וזאת הנקודה שאותה אני רוצה לשאוב מהפרק הזה, במיוחד לזמנים הקשים שבהם אנחנו נמצאים כרגע. והנקודה השנייה שאני רוצה לעמוד עליה, היא העובדה שיש פרק וחצי שהשמטתי מתחילת ספר שמות, ושם מתואר לנו משה כבן אדם שיודע לשים לב למה שקורה מסביב. הוא ראה את, הוא ראה את המצרי מכה את העברי, והוא ראה את העברי מכה את העברי. הוא יודע לשים לב, ולכן הבחירה של הקדוש ברוך הוא בו היא בחירה טבעית, במובן מסוים, כי יש פה בן אדם שרואה את מה שקורה מסביבו והוא לא נשאר אדיש למה שקורה מסביבו. אסתר היא לא כזאת כמו שקראנו. אסתר, יש לה תכונה אחרת, או יש לה נקודה אחרת שעמדה לזכותה. מה שעמד לזכותה זה המיקום שבו היא הייתה. היא במקרה, או שלא במקרה, כי מי שמגלגל את מה שמגלגל, גלגל את זה. אבל אסתר הייתה במקום הנכון, בזמן הנכון, ולכן היה לה את הכוח ואת היכולת לעשות את הדברים. ומה שאני מבקש זה להדהד את קריאתו של מרדכי עם החרשת החרישי בעת הזאת. בואו נשים לב למיקומים שבהם אנחנו נמצאים בחיים, לאיפה שאנחנו נמצאים, למפגשים האנושיים שיש לנו, ליכולות שיש לנו במקומות שבהם אנחנו נמצאים. ובואו נשים לב גם לתכונות שלנו, לדברים הטבעיים שהקדוש ברוך הוא טבע בנו, לאותה תכונה, לאותו מה שאפיין את משה או לאותה נקודה הזאת. וניקח את הדברים האלה. ועם הדברים האלה נשתדל לעשות את מה שאנחנו יכולים בעולם הזה על מנת לקרב את הגאולה ושבעזרת השם נזכה בקרוב לגאולה שלמה במהרה בימים.